ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் அசால்ட்டாக சமைக்கலாம் வாங்க இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் அ டே இன் மை லைஃப் தான் பார்க்க போகிறோம் நான் இன்றைக்கி என்ன பண்ணேன்றதை வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா காலையெலாம் டீ போட்டுட்ருக்கேன் இது டீ வந்து நம்ம இஞ்சி தட்டி போகிறதோட இஞ்சி இந்த மாதிரி நான் மிக்சியில் அரைச்சிட்டேன் பாருங்கள் சார் நிறையா வரும் ஸோ இஞ்சியும் ஏலக்காவும் இந்த மாதிரி அரைச்சி நம்ம டீ போட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ டீ போட்டாச்சு எனக்கும் என் ஹஸ்பண்டுக்கும் இப்போ அடுத்து வந்து டேரெக்டாக வந்து மத்தியானம் லன்ச் ரெடி பண்ண போகிறேன் தேங்காய் எண்ணெய் வந்து நாட்டு செக்கு தேங்காய் எண்ணெய் ஆட் பண்ணி இப்போ சாப்பாடு செய்ய போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து உலை கொதிச்சிட்ருக்கு ஸோ இப்போ அதில் ரைஸ் போட்டுடலாம் பாருங்கள் உலை நல்லா கொதிச்சாச்சு ஸோ இப்போ அதில் ரைஸ் ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து நான் மீன் குழம்பு பண்ண போகிறேன் இதில் வந்து தேங்காய் எண்ணெயில் மீன் குழம்பு பண்ணால் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது வந்து இங்கே நாகர்கோயிலில் ரொம்ப வந்து ஃபேமஸ் தேங்காய் எண்ணெயில் தான் வந்து மீன் குழம்பு பண்ணுவாங்க பட் மதுரை சைட்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்ல நேரம் தான் பண்ணுவோம் தேங்காய் எண்ணெய் பண்ண மாட்டோம் பட் இங்கே வந்து இது ஒரு ப்ராக்டிஸ் ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கடுகு கடுகு வெட்டிச்சதுக்கப்புறம் ஜீரகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கடுகும் ஜீரகமும் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து வெந்தயம் அரை ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் வெந்தயம் நிறையா போட்டால் கசப்பு தர்மம் வந்துடும் ஸோ கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து நம்ம தேங்காய் எண்ணெயில் பண்ணுறனால ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த ஸ்மெல்லே செம்மையாக இருக்கும் இப்போ வந்து நமக்கு வந்து கறி லீவ்ஸ் போட்டாச்சு ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே வெங்காயம் போட பூண்டை வந்து ஒன்று ரெண்டாக அரைச்சி இப்போ அந்த பூண்டை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த மீன் குழம்பில் பார்த்திங்கன்னா அந்த பூண்டோட ஃப்ளேவர் வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அந்த தேங்காவோட தேங்காய் எண்ணெயோட ஸ்மெல்லும் அந்த பூண்டோட ஃப்ளேவரும் சேர்ந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப் இப்போ வெங்காயம் நறுக்கி ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ அது வெங்காயம் வந்து நான் நறுக்கி ஆட் பண்ணிட்டேன் பெரிய வெங்காயத்தை அதே மாதிரி சின்ன வெங்காயம் வந்து அரைச்சி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ சின்ன வெங்காயம் போட்டாலே டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும் எந்த ஒரு சாப்பாட்டுக்குமே அடுத்து வந்து பச்சை மிளகாய் வந்து இந்த மாதிரி கீறி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதில் ஒரு நாலு பச்சை மிளகாய் போடுறேன் இப்போ எல்லாத்தையுமே நல்லா வதக்கிக்கலாம் வதக்கும் போதே வந்து அந்த தேங்காய் எண்ணெயோட ஃப்ளேவர் நல்லா செம்ம ஸ்மெல்லாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் நார்மலாக மற்ற ஆயில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் தேங்காய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் செம்ம டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் டிஷ்ஷில் ஒரு வாட்டி இந்த மாதிரி தேங்காய் எண்ணெய் வச்சு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ வந்து நான் நல்லா தக்காளி அரைச்சி ஒரு மூணு தக்காளி அரைச்சி நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் பேஸ்ட்டாக மிளகாய்த்தூள் வந்து நான் ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஜீரகத்தூள் வந்து அரை ஸ்பூன் எடுத்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதுக்கப்புறம் மல்லித்தூள் நான் ரெண்டு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ எல்லாத்தையும் வந்து நல்லா வந்து நம்ம வதக்கி விட்டுக்கலாம் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ மசாலா எல்லாமே நம்ம ஆட் பண்ணியாச்சு தக்காளி வந்து நம்ம எதுக்காக அரைச்சி ஊற்றுறோம் பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்க வந்து நறுக்கி நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா அதை ஒதுக்கி வச்சுருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நீங்கள் அரைச்சி ஊற்றிட்டிங்கன்னா அவங்க வந்து ஒதுக்கி வைக்க முடியாது ரெண்டாவது வந்து குழம்போட டெக்ஸ்சரே நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் அரைச்சி ஊற்றும் போது நல்லா கெட்டியாக குழக்கலன்னு வரும் ஒரு மெயின் ட்ரிக் மீன் குழம்புக்கு என்ன அப்படின்னா புளி நம்ம கரைக்கும் போது ரொம்ப தண்ணியாக கரைச்சிடக்கூடாது ரொம்ப கெட்டியாக கரைச்சி எடுத்துக்கணும் அப்போ தான் வந்து மீன் குழம்பு வந்து நல்லா கெட்டியாக டேஸ்ட்டாக வரும் இல்லைனா ரொம்ப தண்ணி ஆகிடுச்சுன்னா மீன் குழம்பு அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்காது அதனால் நல்லா புளியை வந்து நல்லா கெட்டியாக கரைச்சி எடுத்துக்காங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா குழம்பே வந்து நல்லா கெட்டியாக இருக்குது இப்போ வந்து நான் மீன் பீஸ் கழுவி எடுத்து வச்சுட்டேன் ஸோ இப்போ மீன் பீஸை நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் நல்லா குழம்பு வந்து நல்லா கொதிக்கணும் பார்த்திங்கன்னா கொதி வந்துருச்சு இப்போது ஸோ இப்போ வந்து நான் மீன் பீஸஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த இந்த ஸ்டேஜ்லேயே பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் உப்புலான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க சப்போஸ் உப்பு பற்றலனா இந்த ஸ்டேஜ்லேயே உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க உப்பு வந்து கரெக்டாக இருந்தால் இந்த ஸ்டேஜில் இருந்தால் தான் அந்த மீனில் வந்து அந்த உப்பு சாரும் சப்போஸ் நீங்கள் இப்போ போடாமல் கடைசியாக போட்டிங்கன்னா அந்த மீன் பீசஸ் எல்லாம் உப்பு இறங்காது அதனால் இந்த டே இந்த ஸ்டேஜ்லேயே வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து செனை இருந்துச்சு ஸோ செனை ஆட் பண்ணுறேன் செனை ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சப்போஸ் இது வரைக்கும் ட்ரை பண்ணல சாப்பிட்டது இல்லை அப்படின்னா மீனில் வந்து செனையோடு வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அது மீன் குழம்பில் போடுங்க ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இப்போ தேவையான ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து நம்ம ஃப்ரைக்கு வந்து மசாலா எல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் மிளகாய்த்தூள் பெப்பர் மஞ்சள் தூள் அதுக்கப்புறம் கரம் மசாலா மல்லித்தூள் எல்லாமே எடுத்து வச்சுருக்கேன
இன்றைக்கி என்னோட டே இப்படி தான் இருந்துச்சு ஸோ நிறையா ஷாப் போனோம் நிறையா பர்ச்சேஸ் பண்ணோம் என்னென்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணோன்றத நான் அடுத்து வர வீடியோஸில் போடுறேன் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சி இருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் மறக்காமல் ஒரு குட்டி லைக் கொடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸில் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் அவங்கள தேடி வரும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய்